എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോകാം എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ഐ ഷാൽ ഗോ ഐ കൊടിൻ ഗോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തോളാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിന് മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ സാധിച്ചു ഇതേ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതേ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കും വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ദസ് എസ് ഷിജു തോമസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് നേരെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരാളെ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു സാധനം മേടിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കോമണായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്ത് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗമാണ് ഹാഡ് ടു അതായത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് പറയുക ഹാഡ് ടു എന്നുള്ളത് അത് ഉദാഹരണത്തിന് അവൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഷി ഹാഡ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ദ ഹാഡ് ടു യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺ എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം അവൾക്ക് കാർ ഓടിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഷീ ഹാഡ് ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ അവന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ടു ഡു ജോബ് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ എട്ട് മണിക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ എട്ട് മണിക്ക് മുൻപ് എത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു റീച്ച് മൈ ഓഫീസ് ബിഫോർ ഏജ് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു മേക്ക് ഐസ്ക്രീം അവൾക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഷി ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്ദർഭം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് ഹാഡ് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും ഐ ഹാഡ് ടു ഐ അല്ലെ ദേ ഹാഡ് ടു ഷീ ഹാഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവം അവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പോകാം ഞാൻ മേടിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് ഷാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോകാം ഐ ഷാൽ ഗോ ഞാൻ പഠിക്കാം ഐ ഷാൽ സ്റ്റഡി ഞാനൊരു ബുക്ക് പഠിക്കാം ഐ ഷാൽ ബൈ എ ബുക്ക് ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാം ഐ ഷാൽ കുക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം ഐ ഷാൽ റീഡ് ഞാൻ പാട്ട് പാടാം ഐ ഷാൽ സിങ് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാം ഐ ഷാൽ ഡാൻസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പോകാം യു ഷാൽ ഗോ യൂ ഷാൽ ഗോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പോകാമെന്ന് നമ്മളല്ലോ പറയേണ്ടത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് വി ഷാൽ ഗോ എന്ന് അപ്പോൾ അതായത് യു ഹി ഷി ദേ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഷാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐയിൻ്റെയും വീൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഷാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ഷാൽ ഗോ വി ഷാൽ ഗോ യു ഷാൽ ഗോ ദേ ഷാൽ ഗോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് അവർ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം ഐ ഹാഡ് ടു സിങ് ഐ ഷാൽ സിങ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ഷാൽ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ കുഡിൻ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ കുഡിൻ ഗോ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ കുഡിൻ സ്ലീപ്പ്
മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏത് സംഭവം വന്നാലും നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ദസ് എസ് ഷിജു തോമസ് സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ